dévoile Maison Manuvi au 900 de Maison Neuve Ouest, en plein cœur de Montréal. Un nouvel édifice de 27 étages avec un hall de 44 pieds de haut. Une collaboration d'Ivanoué Cambridge et de Manuvi. Ce qu'on voit derrière nous, c'est très techno. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Je pense que c'est à quoi vous faites allusion, c'est l'œuvre d'art qui est derrière moi. Alors ce soir, en plus d'inaugurer Maison Manuvi, on va également dévoiler une œuvre d'art de grande importance pour Montréal. Pour Ivanoï Cambridge, quelle est l'importance de mixer art et business? Ivanoï Cambridge est une filiale de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a un engagement pour favoriser les artistes et également intégrer l'art dans nos propriétés. Donc on retrouve des œuvres d'art dans chacune de nos propriétés. Nous avons cinq édifices à bureaux à Montréal. Montréal, mais nous possédons également d'autres euh, propriétés, dont entre autres le Fairmont reine élisabeth et également le Centre Eaton de Montréal. Et celle-ci, qu'est-ce qu'on veut représenter? Ben, en fait, c'est la modernité. Maison Manuvie, c'est vraiment un édifice de catégorie prestige qui offre les technologies les plus avant-gardistes en termes de développement immobilier. Et au niveau de l'œuvre d'art, c'est la même chose. C'est une œuvre d'art numérique, technologique, qui nous propulse dans la modernité, en fait. Ça vous fait d'être finalement dans le fini de ce que vous avez conçu. Je travaille sur ce projet-là depuis 15 ans. Donc, pour arriver à ce résultat-là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu du temps. Donc, chaque détail a été réfléchi, étudié à la perfection. Et finalement, on a un édifice de classe triple A. Quand on a analysé le projet, on a pensé pérennité. Donc, dans 100 ans, ce projet-là va avoir l'air encore d'un projet de grande qualité. Et ce qu'on voulait, c'est que le bâtiment soit un plus pour la ville et que quand on est à l'intérieur du bâtiment, comme vous voyez dernière mois, on est dans la ville. Qu'est-ce que c'est comme défi de concevoir un building comme celui-là en plein cœur du centre-ville? En fait, les défis sont multiples. Ça a demandé tellement de réflexion, tellement de travail pour trouver la meilleure solution le site était très complexe. L'évolution depuis 15 ans, la densité des immeubles a augmenté. Il a fallu ajuster les espaces pour être intégré à la Ville de Montréal, mais en même temps, se distinguer du reste des bâtiments. En compagnie du président-chef de la direction de Manuvi, justement, c'est une association avec Ivanoué Cambridge. Parlez-nous un peu de cette association. On est copropriétaire d'abord avec Ivanoué Cambridge, puis ensuite, on occupe 60 de l'édifice. On est très, très fiers de ça parce que c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs le premier building du futur qu'ils ont construit. La domotique est exceptionnelle, la localisation est superbe. Puis pour nous, d'être dans un édifice prestigieux comme ça, ça vient réaffirmer notre engagement à la communauté québécoise. Et est-ce que Manuvi est une entreprise qui voit vers le futur, justement? Clairement, on se voit comme des constructeurs d'avenir. Alors, il y a beaucoup d'opportunités pour nous au Québec. On sait que c'est une économie de savoir. Nous, on se positionne à la convergence des pôles, que ce soit de la finance, de la technologie ou euh, de la recherche. Qu'est-ce que ça fait de voir ton œuvre d'art finalement affichée ici à Maison Manu? Oh, c'est formidable pour moi parce que ça, c'est mon première installation permanente ici à Montréal. C'est déjà 18 mois qu'on travaille avec ça et maintenant, c'est fait. Donc, c'est formidable. Et comment ça fonctionne? Est-ce que tu as gagné euh, une compétition? Oui, c'est une compétition. Je pense qu'il y a huit différentes propositions. Et mon proposition, c'est de chercher des couleurs. Il y a une petite caméra qui prend l'image de tout le monde. Après, il fait un tracking pour trouver les couleurs les plus saturées. Est-ce que tu penses que ça va encourager les gens à porter plus de couleurs? Oh, je pense que ça, c'est un très bon résultat. Si on peut avoir plus de couleurs dans notre vie, ça marche très bien.